สรยุทธ์สุทัศนจินดาทบทวนการทำหน้าที่ด้านหมอกรุงเทพและยุติบทบาทในฐานะสิทธิ์เก่าดีเด่นจับตาคอสอคอใช้สอวอแต่งตั้งร่วมเลือกนายกคนนอกคืนชีพรัฐธรรมนูญปี21 DSI เข้าตรวจรถโบราณวัดไผ่ล้อรุ่งนี้ด้านทนายวัดปากน้ำพร้อมให้ข้อมูลยันหลวงพี่แปะและสมเด็จช่วงบริสุทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวนิวส์รูม18นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้เราพบกันอังคารที่1มีนาคม2559ข่าวข้าววันนี้พบกับเราสองคนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันนพวรรณดุจสีวัตรค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามสถานการณ์ข่าวผ่านทางทวิตเตอร์ของเราทั้งสองคนได้นะครับที่แอดนันทวัฒน์อนุสกรทีวียีและที่แอดนพวรรณอนุสกรทีวียีครับรวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ได้นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่าทีวี24 News Room รวมไปถึงการติดตามชมข่าวย้อนหลังกันได้ค่ะ youtube.com slash tv 24 News Room ค่ะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนึ่งช่องนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ทางกสทชเองก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการพูดคุยเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งนั้นวันที่7มีนาคมนี้จะมีการเรียกผู้บริหารของทางช่องมาพูดคุยถึงมาตรการของช่องนะคะเรื่องของจริยธรรมที่เกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรแต่ว่าทางกสทชเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีอํานาจและไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงการตัดสินใจของทางช่องได้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะทางด้านของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยโดยบอกว่ามีผลกระทบในวงกว้างของการทําหน้าที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็วงการของสื่อด้วยแล้วก็สังคมมีการถามถึงเรื่องของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นโดยทางสภานั้นยืนยันว่าจะต้องยุติบทบาทหน้าจอที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ค่ะก็มีการพูดถึงโดยเฉพาะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะล่าสุดหลังจากมีข่าวที่เกิดขึ้นก็มีแฮชแท็กค่ะติดคําว่าต่อต้านคอร์รัปชันรวมไปถึงแฮชแท็กที่ติดว่าคดีไรส้มที่เกิดขึ้นค่ะครับก็แน่นอนนะครับว่าคดีดังกล่าวก็กําลังพูดถึงกันอย่างมากนะครับในโลกโซเชียลแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ2ฝ่ายใหญ่ๆนะครับฝ่ายแรกนี่ก็อยากจะให้มองไปที่เรื่องของในอดีตที่ผ่านมาผู้ประกาศข่าวชื่อดังรายนี้ก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีแล้วก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เรียกว่าคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าแม้ว่าสารอาญาซึ่งเป็นสารชั้นต้นจะพีพากษาออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือถึง2สารก็คือสารอุทธรณ์แล้วก็สารดีกาก็อยากจะเปิดโอกาสในการให้คุณสรยุทธ์เนี่ยได้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็มองไปที่เรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้มีการยุติบทบาทตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดแต่ว่าในช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามกันที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีการเตรียมที่จะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเป็นการเปิดทางการทําประชามติซึ่งก็มีการออกหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการต่างๆออกมาส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงแรกของเรานะครับถอดรหัสร่างรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลหวั่นประชามติจะไม่ผ่านนะครับโดยเตรียมแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปมการทำประชามติโดยจะมีการกำหนดใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเปิดทางการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่ามีสาระในการแก้ไขอยู่5เรื่องก็คือการแก้ไขเรื่องการนับคะแนนเสียงซึ่งก็จะยึดหลักการนับจากเสียงข้างมากของผู้มาออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหลักอย่างเช่นถ้าประชาชนมีสิทธิ์ลงประชามติ50ล้านคนมีคนมาใช้สิทธิ์30ล้านคนและออกเสียงเห็นด้วย12ล้านคนออกเสียงไม่เห็นด้วย10ล้านเสียงบัตรเสีย8ล้านเสียงก็จะยึดถือจากเสียงที่เห็นด้วย12ล้านเสียงเป็นเกณฑ์ส่วนบัตรเสียจะไม่นำมานับ
ขณะที่อายุของผู้มีสิทธิ์ในการลงประชามติได้มีการปรับแก้จากเดิมที่กำหนดให้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็น18ปีในวันที่มีการลงประชามติสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแจกร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมได้กำหนดให้ทางกรทจะทำคู่มือแจกให้ประชาชนบางส่วนรวมไปถึงการลงรายละเอียดผ่านทางหนังสือพิมพ์และการติดประกาศตามสถานที่ราชการด้วยให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงใช้สิทธิ์ที่เห็นชอบที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบัตรที่เสียหรือบัตรที่ไม่ออกเสียงคือโบสโนนั้นเขาไม่นับเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตัวเลขเห็นชอบ12ไม่เห็นชอบ10บัตรเสีย8บัตรเสียนั้นเขาไม่นับเป็นคะแนนเมื่อไม่นับเป็นคะแนนเราใช้คำว่าคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์มันก็เลยต้องเอาเฉพาะ12กับ10มาเทียบกันอย่างนี้12แปลว่าชนะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแก้ให้ชัดเจนเป็นประเด็นที่1ครั้งนี้ก็เลยแก้เสียให้เป็นว่าจะต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีในวันลงประชามติไม่รู้ว่าลงประชามติวันไหนเนี่ยคุณอายุครบ18ปีแล้วคุณก็มีสิทธิ์วิศนุยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเมื่อมีการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอสามารถตั้งคำถามถึงการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งมาให้คณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งสามารถทำได้ตามกรอบ15วันพร้อมยืนยันกกตเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้การรักษาความสงบเรียบร้อยในการทำประชามติและมีบทลงโทษแบบเดียวกับการหาเสียงเลือกตั้งสสและสวซึ่งฝ่ายไม่เห็นชอบยังสามารถรณรงค์ไม่รับร่างได้แต่ต้องเป็นไปในลักษณะการจัดเวทีที่เป็นไปตามกติกาที่ทางกกตได้กาหนดเอาไว้ครับส่วนนายวันชัยสอนสิริก็มีการหนุนแนวคิดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สรรหาสวช่วงเปลี่ยนผ่านมีศักดิ์และสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีขณะที่ทางด้านของประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญยังคงสงวนท่าทีเตรียมหาข้อสรุปใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทกล่าวถึงข้อเสนอของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะให้มีสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีว่ากรทยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มีการระบุให้มีการสรรหาสวเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่จะเอาสวจากการสรรหาทั้งหมดโดยนายมีชัยระบุนะคะว่าอย่างไรก็ตามในร่างรัฐธรรมนูญที่กรทจัดทำมานั้นเห็นว่าที่มาของสวกำหนดให้มาจากการคัดเลือกกันเองนั้นเห็นว่าดีแล้วส่วนประเด็นข้อเสนอเรื่องการสรรหาสวทั้งหมดนั้นทางกรทจะต้องไปหารือกันก่อนคาดว่าภายใน 1-2 สสัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนขณะที่นายอมรวานิชวิวัตโคศกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถือเป็นข้อเสนอหนึ่งกรรมการร่างเองก็จะรับฟังไว้ขณะนี้ยังไม่พิจารณาไปถึงที่มาของสอวอและต้องนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนมาประมวลถึงข้อดีข้อเสียก่อนยืนยันว่าพิจารณาทุกข้อเสนอแนะไม่ใช่ให้ความสาคัญจากข้อเสนอใดเป็นพิเศษนายมอนยืนยันนะคะว่าไม่ใช่สัญลักษณ์อะไรจากรัฐบาลไม่ใช่สัญญาณอะไรจากรัฐบาลเป็นแค่ความเห็นไม่มีใครหรืออะไรมากดดันการทำงานของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและครอบงามหรือสั่งการได้จะปรับแก้ในเรื่องนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้านนายพีรศักดิ์พอจิมรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอกล่าวว่าไม่ขัดข้องหากจะมีสวสันหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อไม่อยากให้มีการตั้งองค์กรใหม่มาควบคุมก็ควรใช้องค์กรที่มีอยู่เช่นสวมาดูแลในช่วงเฉพาะกิจเพื่อให้มาทําหน้าที่ถ่วงดุลกับสสจากการเลือกตั้งเพื่อกํากับดูแลการทํางานของสสให้อยู่ในกรอบกฎหมายนายวันชัยสอนสิริส
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทกล่าวว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญผู้ที่จะมาช่วยกันคือสสที่มาจากการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนแบบแบ่งเขต350คนและสวสัญหาที่มาจากทุกสาขาอาชีพ200คนอีกทั้งยังต้องกําหนดอํานาจหน้าที่เฉพาะกิจให้ช่วยกันทําหน้าที่ปฏิรูปประเทศสําหรับช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นศักดิ์และสิทธิ์ของสมาชิกทั้งสองสภาจะต้องเท่ากันด้วยการกําหนดให้สสและสวมีอํานาจเสนอและลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแนวทางนี้ไม่ได้ให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับสภาใดสภาหนึ่งแต่เป็นการมอบอำนาจให้กับทั้งสองสภาร่วมกันพิจารณาถ่ายโอนอำนาจช่วงเปลี่ยนผ่านให้ราบรื่นและกรณีที่รัฐบาลขอสอชอเสนอให้มีสอวอสรรหาทั้งหมดเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามรับฟังความเห็นนะครับจากคุณชวลิตวิชยะสุดท่านเป็นอดีตสสพักเพื่อไทยว่ามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณชวลิตสวัสดีครับสวัสดีครับครับกรณีแนวคิดของคอสอชอที่เสนอให้สรรหาสอวอทั้งหมดตรงนี้ท่านชวลิตมองยังไงบ้างครับเออการสรรหาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะอันนี้สิ่งที่ <coughs> โดยความเห็นส่วนตัวนะกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมันทำให้เป็นปัญหาทั้งในประเทศเราเองแล้วก็การเชื่อมโยงกับต่างประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในะขณะนี้ก็คือว่าถ้ากติกาหลักแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันโยงถึงกันหมดมันโยงถึงกันหมดแล้วเราก็เป็นห่วงนะก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องมาตลอดมันคงเชื่อมโยงไปหมดกับคาตาอื่นๆในอันที่จะให้นายกมาจากคนนอกได้เชื่อมโยงไปหมดทั้งระบบการเลือกตั้งที่เป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสมดังนั้นมามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่จะทำให้เป็นการสืบทอดทำนาจซึ่งซึ่งตรงนี้มันมันมันปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าบทเฉพาะการหรือหนังสือที่ทางรัฐบาลมีมาถึงคณะร่างรัฐธรรมนูญในสิบหกข้อโดยเฉพาะสำคัญก็คือข้อสิบหกเนี่ยมันชัดเจนครับครับก็ก็อยากจะให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะสะท้อนความเห็นของอีกภาคส่วนหนึ่งให้ให้สาธารณะได้รับทราบครับครับจริงๆถ้าความเห็นส่วนตัวของคุณชวริตเองถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็อยากจะให้ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแบบใช่ไหมครับทั้งแบบที่มาจากการสรรหาแล้วก็แบบจากการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนเอ,อ,อย่างน้อยให้มีสักครึ่งหนึ่งอย่างที่ที่เห็นเนี่ยก็ก็ยังพอพอที่จะกล้อมแกล้มไปได้นะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เลยมันก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดโดยตรงซึ่งอย่าไปมองว่ามันจะเป็นการซ้ำซ้อนกับการเลือกสสเพราะว่าทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเขามีวิจารณญาณได้ครับครับทีนี้มาถึงเรื่องของการคงอำนาจในช่วงที่เปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นคําที่ทางรัฐบาลคอสอชอเองมักจะกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านทั้งคอสอชอรัฐบาลแล้วก็สอวอเนี่ยตรงนี้จะมีผลกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังไงบ้างครับอมองออกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านผมมองว่าจากปีกว่าที่รัฐบาลได้บริหารประเทศมาเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านได้ได้เพียงพอแล้วนะครับแล้วสำหรับรัฐบาลใหม่ถ้ายังมาเจอกับการเปลี่ยนผ่านอีกห้าปีเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ของของโลกนะของโลกและของในประเทศเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการบริหารประเทศแล้วก็ไม่เอื้อต่อการที่ปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติโดยเฉพาะประชาคมโลกระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่เชื่อมัน่นใครจะมาค้าขายใครจะมาลงทุนตรงนี้ก็คาดการไม่ถูกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในทางที่ดีเนี่ยโอกาสเป็นไปได้น้อยนะโอกาสในทางที่จะมีความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าครับ
ถ้าเป็นไปตามข้อเสนอแบบนี้จริงๆเป็นไปทำหนทางนี้คิดว่ามันจะมีข้อเสียอย่างไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศสายตาจากนานาชาติที่มองเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้สวที่มาจากการสรรหาในการที่อาจจะคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแทนการที่จะเป็นการไปตั้งองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามาคุมรัฐบาลคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันละเลยไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนนะแต่เรื่องศักดิ์ศรีของอความเป็นประเทศที่สิวิไลเนี่ยก็สำคัญไม่ไม่ไม่แพ้ไปฝากกันนะดังนั้นผมคิดว่ามันมันหลายประเด็นทีเดียวที่ที่ถ้ารัฐธรรมนูญที่ออกมาในแนวทางดังกล่าวแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างไรผมคิดว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวๆเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะแล้วถ้าออกมาในรูปนี้เนี่ยผมเสียดายเงินงบประมาณสามพันกว่าล้านในอันที่จะทำประชามตินะเพราะคนที่ออกมาชื่นชมแนวทางดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากนะค่อนข้างจะมีน้อยมากโอกาสที่จะไม่ผ่านเนี่ยมันสูงสูงอย่างยิ่งแล้วก็มาเราจะไปเสียเงินสามพันวาล้านทำไมนะทำซะให้มันอยู่ในแนวทางที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยยังยังพอมีเวลาที่จะจัดทำนะในการที่จะแก้ไขปรับปรุงครับครับท่านชวลิตมองว่าเหตุใดทางสมาชิกสอนอชอรวมไปถึงสปทบางท่านเนี่ยถึงออกมาตอบรับแนวคิดหรือว่าข้อเสนอของท่านรองนายกประวิตยวงสุวรรณครับก็คิดดูแล้วกันว่าอสอนอชอดังกล่าวเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากใครับนะและถ้าสวมาจากการสรรหาเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้แหละจะได้รับประโยชน์โดยตรงที่จะได้รับการสรรหาให้เป็นสวไม่ตัวโดยตรงเองก็อาจจะเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันมาดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่จะมีการให้ความเห็นในทางที่สนับสนุนอย่างอย่างอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะทำอย่างเปิดเผยได้ถึงขนาดนี้ครับถึงแม้ว่ามาจนถึงขณะนี้ทางกรทอเองจะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะยังไม่มีการหารือเรื่องนี้หรือว่าข้อเสนอของท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณถามตรงๆแล้วกันนะครับว่าคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปท่านมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรทเนี่ยจะแก้ตามรัฐบาลคอสอชอที่สั่งมาหรือไม่ครับเออผมดูว่าเป็นได้ทั้งสองทางนะครับคือคือโดยเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะแล้วถ้ามีการแก้เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความความชัดเจนมากขึ้นไปด้วยนะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยมันต้องแก้เนื้อหาสาระจากตัวร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราให้ให้ให้มันมันเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักหลักกฎให้ได้อันมาตรที่ปไตยเนี่ยต้องเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงอไม่อย่างนั้นสิ่งที่ร่างร่างมาเนี่ยมันถอนหลังถอยหลังไปหลายสิบปีนะการมีบทเฉพาะการเนี่ยก็เท่ากับมีการมีกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบอกสองฉบับอยู่ในฉบับเดียวกันยิ่งยิ่งยิ่งตอกย้ําความไม่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนี่นี่ก็คือสิ่งที่ที่ที่เราเป็นห่วงนะที่ที่ที่ให้ความเห็นต่างๆมานี้เนี่ยล้วนล้วนเป็นความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะเห็นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปไปข้างหน้าได้ครับครับเอ๊หรือว่าแนวคิดนี้ที่ออกมาจะออกมาเพื่อเป็นการโยนหินถามทางก่อนท่านมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับคงไม่ใช่เป็นการโยนหินถามทางหรอกเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีการเตรียมการมามาแล้วนะได้มีการเตรียมการมาแล้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์บวรสักวันโนได้ได้บอกอ่ะมันมันคนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วให้ความเห็นมาเนี่ยมันมันปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าผู้บริหารเนี่ยอยากอยู่ยาวการอยากอยู่ยาวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทํากติกาในอันที่จะเอื้อให้เขาได้ทําหน้าที่อย่างอย่างอย่างที่ควรจะเป็นไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ก็คงไม่มีการกระซิบกันด้วยวาจาหรือมีหนังสือแจ้งมาเป็นรายละอักษรก็ตามแต่เนี่ยล้วนแสดงวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้กฎกติกานะเป็นไปตามแนวทางที่ที่ทางรัฐบาลหรือกสชได้ได้กำหนดไว้ครับ
ื่อสักครู่ท่านชาวลิตพูดถึงงบประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับที่อาจจะเสียไปกับการทำประชามติแล้วก็กลัวว่าจะเป็นการละลายแม่น้ำทิ้งไปนี่นะครับพูดถึงทางคณะรัฐมนตรีมีมติในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเปิดทางปมประชามติโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือจะใช้เกณฑ์เสียงข้างมากตรงนี้ท่านชาวลิตมองยังไงบ้างครับเพราะว่าไม่ต้องถึงกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะผ่านได้พอที่จะรับฟังได้ไหมครับสําหรับหลักเกณฑ์นี้เออการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรื่องเรื่องลงคะแนนเสียงในการลงประชามติเป็นการทํา <coughs> ทําให้ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่กลุ่มเครือมาแต่ตรงนี้ไม่ไม่ติดใจนะไม่ติดใจแต่ว่า <coughs> การจะผ่านหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อสาเนื้อหาสาระมากกว่านะเราเราเราสนใจประเด็นนี้มากกว่าครับครับช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับให้ท่านชาวริศฝากไปยังทั้งคณะรัฐมนตรีและก็โดยเฉพาะกรทอที่ตอนนี้ก็คงจับตาไปกันที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะไปสู่หนทางการทําประชามติมีข้อห่วงใยอย่างไรบ้างที่ท่านชาวริศอยากจะฝากไปถึงครับผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นห่วงชาติบ้านเมืองด้วยกันทุกคนทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะแปลแปลวิกฤตที่มีคนเป็นห่วงมีคนห่วงใยต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้นะก็คงไม่ฝากอะไรอะ่ะเพราะว่าได้แสดงความเห็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะทำอย่างไรถึงจะทำให้กติกาเนี่ยเป็นที่ยอมรับไม่ถอยหลังเข้าครองสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ถอยหลังเข้าครองอซึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าผู้ผู้ที่ร่างเนี่ยสามารถจะเปิดการได้นะแต่เราจะไปบอกจุดไหนรายละเอียดอย่างไรต่างๆเนี่ยว่ากันมาเป็นเดือนแล้วก็ก็คงไม่อยากที่จะลงรายละเอียดนะครับเอาละครับหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาสาระภายในร่างรัฐธรรมนูญที่คงจะต้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการที่จะไปลงเสียงออกเสียงประชามติในการตัดสินนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอข้อเสนอที่จะมีการเตรียมเสนอจากทางกรกตเรื่องของพรบว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการทําประชามติด้วยตรงนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถออกมาแสดงความเห็นได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคุณชวลิตวิชยสุดอดีตสสพักเพื่อไทยที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนในช่วงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนผ่านที่คณะรัฐประหารต้องการคงอำนาจบางประการไว้จนทำให้ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจทั้งเรื่องที่มาสวและนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเจตนาบงชี้การกระทำจนเป็นที่น่าสังเกตสำหรับข้อเสนอของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเสนอความเห็นให้วุฒิสภามาจากการสรรหาทั้งหมดซึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งพลเอกประวิตย์เป็นคนลงนามในหนังสือดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอยิ่งไปกว่านั้นยังมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปอทอยกมือขานรับสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวและคงจะไม่ต้องกล่าวถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพราะเป็นเนื้อเดียวกับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนายมีชัยฤทธิุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรกับข้อเสนอให้มีสอวอมาจากการสรรหาทั้งหมดเพราะเป็นความเห็นหลักทั้งพี่ใหญ่ของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยอมที่จะปรับตามข้อเสนอของพลเอกประวิตยสถานการณ์คงคาดการไปทางอื่นไม่ได้เพราะนี่เป็นการบ่งชี้ที่จะสืบทอดและรักษาอานาจตัวเองไว้การปูทางลักษณะนี้จะทาให้บรรดาสอวอสรรหามืออาชีพกลับมากันเต็มสภาแน่นอนว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประกอบไปด้วยสสและสวถูกแบ่งครึ่งให้เป็นสองสายน้ําสายหนึ่งมาจากเสียงของประชาชนอีกสายหนึ่งมาจากวิธีการพิเศษความลงตัวในการทํางานย่อมเป็นไปไม่ได้หนักเข้าจะมีการตีรวนในสภาเหมือนที่เคยมีมาซึ่งบทเรียนสองสายน้ําเกิดให้เห็นแล้วในสวชุดที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นสวถูกแบ่งเป็
ที่สายเลือกตั้งและสายแต่งตั้งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลพิเศษและการเลือกตั้งครั้งใหม่กลไกหนึ่งที่ย่อมมีเป็นปกติคือการป้องกันเพื่อไม่ให้คณะรัฐประหารถูกเล่นงานหลังพ้นจากอำนาจและอีกกลไกที่ถูกจับตามองคือการสืบทอดอำนาจและคงอำนาจบางส่วนไว้ในกลไกรัฐบาลชุดใหม่เช่นการเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกเพื่อคุมฝ่ายบริหารในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดำเนินการตั้งนายกรัฐมนตรีได้เพราะระบบเลือกตั้งถูกออกแบบมาไม่ให้มีพักการเมืองได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจนถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดคือได้คณะรัฐบาลทั้งชุดภายใต้สโลแกนรัฐบาลปรองดองหรือรัฐบาลแห่งชาติสุดแล้วแต่จะเรียกส่วนสวสันหาจะเข้ามาทาหน้าที่คานฝ่ายสสยึดกลุ่มการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและประการสำคัญคือการทำหน้าที่ในสภาของสวที่จะเป็นอุปสรรคในการออกกฎหมายต่างๆสำหรับรัฐบาลใหม่หากเป็นคนละขั้วกับคณะรัฐประหารเช่นกฎหมายการเงินซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารจึงเป็นข้อกังวลยิ่งสำหรับสถานการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะเจตนาของพลเอกประวิตยวงสุวรรณบ่งชี้การกระทาว่าต้องการให้มีสวสันหาซึ่งไม่ยอมเสนอมาพร้อมความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่ตัวเองเป็นคนลงนามทวีศักดิ์เห็นครบทีวี24สถานีประชาชนรายงานทางด้านพรรคเพื่อไทยเสนอแนะให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์หลังจากการเลือกตั้งอายุ1ปีโดยต้องยึดโยงกับประชาชนด้านอดีตประธานวุฒิสภาไม่เห็นด้วยที่จะให้สวเข้ามาทำหน้าที่บริหารครับนายนิคมไวรัชพานิตอดีตประธานวุฒิสภากล่าวถึงกรณีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีไม่ต้องตั้งองค์กรใหม่โดยให้สวมาจากการสรรหาทั้งหมดว่าปกติเมื่อเกิดวิกฤตหรือเกิดเหตุจนไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ให้เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญเดิมและไม่เห็นด้วยหากให้วุฒิสภาทำหน้าที่บริหารซึ่งต้องรอดูในรัฐธรรมนูญใหม่นะครับว่าให้มีนายกคนนอกได้หรือไม่อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นอย่างไรโดยนายอำนวยคลังผาอดีตสสลบบุรีพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกรณีกาหนดให้มีระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเวลายาวนาน5ปี20ปีในรัฐธรรมนูญรวมถึงการให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมากำกับแบบไม่เป็นประชาธิปไตยพร้อมแนะนำให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์หลังการเลือกตั้งโดยมีอายุเพียง1ปีโดยมีกรรมการประกอบไปด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิภานายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านผู้บัญชาการเหล่าทัพประธานกรรมธิการในสภาทุกคณะถือว่าครอบคลุมและยึดโยงกับประชาชนขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันเลขานุก,การมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศกล่าวว่าอำนาจหน้าที่ของสอวอหากเพิ่มอำนาจตามข้อเสนอของพลเอกประวิตยต้องมีหลักประกันว่าจะกล้าใช้อำนาจขณะเกิดเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างไรหรือไม่ซึ่งต้องรอดูว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะกำหนดอำนาจสอวอไว้อย่างไรครับด้านของตุลาการผู้ถแถลงคดีเห็นว่าการไล่นายสมศักดิ์เจมทิรัศกุลออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่ศาลนั้นนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่8มีนาคมนี้ค่ะศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่บ408ทับ258กรณีนายสมศักดิ์เจียมทิวรัศกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายและยื่นฟ้องคำสั่งการยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยตุลาการผู้ถแถลงคดีพิเคราะห์แล้วมีความเห็นว่าคำสั่งไล่นายสมศักดิ์ออกจากราชการเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเห็นว่าให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ยกคำสั่งการอุทธรณ์การยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยมีการระบุว่ามีเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตและเสรีภาพจนเจ้าตัวต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเมื่อมีคำสั่งเรียกกลับมาสอนนายสมศักดิ
ศึกษาวิจัยต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2557แม้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติและท้ายสุดคณะบดีจะขอยกเลิกการอนุมัติดังกล่าวและให้กลับมาสอนในทางปฏิบัติในปี2545นายสมศักดิ์ก็เคยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดการลาแล้วฉะนั้นในครั้งนี้จึงถือไม่ได้ว่านายสมศักดิ์จงใจละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดวินัยร้ายแรงคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนทางด้านของนางสาวภาวินีชุมศรีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าความเห็นของตุลาการผู้ถแถลงคดีไม่ได้มีผลผูกพันกับคำพิพากษาของศาลซึ่งจะต้องฟังคำพิพากษาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่8มีนาคมนี้เวลา9นาฬิกาเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อคัดค้านคำสั่งมาตรา44พร้อมกับยื่นคำขาดและขู่เคลื่อนไหวใหญ่ทั่วประเทศครับนายสมนึกจงมีวสินแกนนำเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมตัวแทนเครือข่ายประชาชนเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิกประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอที่3ทับ2559เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประกาศคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่4ทับ2559เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับประกอบกิจการบางประเภทเนื่องจากมองว่าเป็นการทำลายหลักประกันการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่พึงกระทำและไม่บรรลุประโยชน์ในการปฏิรูปหรือส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ของประชาชนนายสมนึกยืนยันว่าทางเครือข่ายจะเดินหน้าต่อต้านคำสั่งมาตรา44ทั้งสองฉบับอย่างถึงที่สุดต่อไปและพร้อมกำหนดมาตรการระดมสมาชิกของเครือข่ายเคลื่อนไหวใหญ่ซึ่งเบื้องต้นทางเครือข่ายมีมติยื่นคำขาดเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกคำสั่งตามมาตรา44ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งสองฉบับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในทันทีครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประธานนปชย้ำชัดค่ะว่าไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็นพระของพุทธอิสระได้หลังจากที่มีคดีติดตัวนะคะนอกจากนั้นค่ะไปติดตามความคืบหน้าการทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะของบริษัทไรสมกันครับทางด้านของกสทชเองมีการระบุนะคะว่าไม่สามารถห้ามนักข่าวเล่าข่าวชื่อดังนั้นนั่งหน้าจอได้อ้างไม่ได้กำกับดูแลโดยตรงค่ะขณะที่บอบริหารของทางช่องสามนั้นมีมติอุ้มต่อย้ำคดีที่เกิดขึ้นก่อนเข้ามาร่วมงานค่ะนายภัยสารกุวลัยรัตคณะอนุกรรมการกำกับผังรายการและเนื้อหารายการกสทชเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและข้อกฎหมายของคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกนายสรยุทธสุทธัทนจินดาพิธีกรของช่องสามและเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทไร่ส้มจำกัดในคดีที่บริษัทไร่ส้มยักยอกเงินโฆษณาที่ต้องส่งให้ทางบริษัทอสมทร,ระหว่างวันที่4กุมภาพันธ์2548ถึง28เมษายน 2,549 ส่งผลให้บริษัทอสมทนั้นเสียหายกว่า138ล้านบาทและสารให้ประกันตัวชั่วคราวว่าในวันที่7มีนาคม 2,559 จะมีการเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มาชี้แจงในฐานะที่กำกับดูแลโดยตรงโดยจะมีการสอบถามว่ามีมาตรการอะไรให้เป็นไปตามจริยธรรมและความเหมาะสมในกรณีดังกล่าวบ้างส่วนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายสรยุทธไม่สามารถเก้าลุ่งได้
ได้เพราะไม่ได้กํากับดูแลโดยตรงกํากับดูแลเฉพาะผู้ถือใบอนุญาตจึงต้องเชิญช่องสามมาชี้แจงก่อนเพราะเป็นเรื่องของช่องจะต้องไปดําเนินการให้ได้มาตรฐานขณะที่นายสุรินกริตยาพงพันธ์ปฏิบัติการแทนรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือสถานีโทรทัศน์ช่องสามเปิดเผยว่าบอดนะคะว่ามติบอร์ดบริหารของช่องสามในกรณีดังกล่าวว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกันที่จะสนับสนุนนายสรยุทธ์ให้ทำงานร่วมกับช่องต่อไปเพราะมั่นใจว่ารู้จักนายสรยุทธ์ดีกว่าคนอื่นหลังจากร่วมงานกันมานานกว่า12ปีส่วนเรื่องคดีความให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะมาร่วมงานกันและคดียังไม่ถึงที่สุดนายสุรินกล่าวต่อนะคะว่าช่องสามนั้นพร้อมรับคำวิจารณ์จากสังคมแต่มติบอกก็ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วหากสังคมคิดว่าสุดตรงก็ต้องน้อมรับและตั้งแต่วันที่1มีนาคมนายสรยุทธ์ยังสามารถจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ในช่วงเวลาเหมือนเดิมส่วนกรณีงดรายการจอข่าวเด่นช่วงเย็นวันนี้อาจเกิดจากความไม่พร้อมของนายสรยุทธ์มากกว่าส่วนท่าทีของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็เตรียมหารือกำหนดจุดยืนกรณีนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาในฐานะสิทธิ์เก่าดีเด่นทางด้านขององค์กรสื่อออกถแถลงการเรียกร้องไปยังช่องสามให้ยุติบทบาทของนายสรยุทธ์ผ่านหน้าจอครับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกถแถลงการร่วมเรื่องการทบทวนการทาหน้าที่ของพิธีกรข่าวถแถลงการระบุว่าจากการที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ให้จำคุกนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มจำกัดเป็นเวลา13ปี4เดือนในข้อหาที่เกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและต่อมานายสรยุทธ์ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้นายสรยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในเวลาต่อมาผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ช่องสามมีมติให้นายสรยุทธ์ทำหน้าที่ต่อไปสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แต่ยังมีผลกระทบต่อวงการสื่อมวลชนไทยในภาพรวมซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่ถูกสังคมตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้กรณีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการอุดทอนแต่ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมว่ามีหลักฐานเพียงพอว่านายสรยุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดทั้งทางด้านอาญาและด้านจริยธรรมด้วยสังคมจึงมีความคาดหวังว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จะแสดงความรับผิดชอบและเป็นตัวอย่างในการวางมาตรฐานจริยธรรมโดยการให้นายสรยุทธ์ยุติบทบาทหน้าจออย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะสิ้นสุดสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ทบทวนการทําหน้าที่ของนายสรยุทธ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมให้กับวงการสื่อมวลชนของไทยก่อนหน้านี้นายมานบทิพย์โอสถอุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแนะนำให้นายสรยุทธ์ทบทวนบทบาทเพราะบทบาทของอาชีพสื่อก็คือการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมและจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์และมีเสียงสอบถามมาถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งนายสรยุทธ์เรียนจบและเคยมอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นให้รายงานข่าวแจ้งนะครับว่าผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมีการหารือถึงจุดยืนในเรื่องนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้นกับนายสรยุทธ์เพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนครับด้านขององค์กรต่อต้าน
นายประมูลสุธีวงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกล่าวถึงกรณีที่ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกนายสรยุทธสุทัศนจินดาว่าขณะนี้อยู่ในขั้นการประเมินถึงปฏิกิริยาของนายสรยุทธและผู้บริหารของช่องสามหากไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชันจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้มีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมซึ่งนายสรยุทธและต้นสังกัดต้องพิจารณาในเรื่องของยุติบทบาทในรายการข่าวเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่นายมานะมิตรมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันระบุนะคะว่าหากช่องสามในฐานะต้นสังกัดยังให้นายสรยุทธปฏิบัติหน้าที่ตามปกติสังคมจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดและไทยเองไม่มีกฎกติการองรับในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องของสามัญสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของนายสรยุทธด้านเพจ Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีการโพสต์ข้อความนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายัางเจอสรยุทธ์นั่งอยู่หน้าจอช่องสามอยู่ซึ่งเรื่องนี้คนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวลพร้อมกับติดแฮชแท็ก ACT องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและแฮชแท็กคดีไร่ส้มค่ะส่วนในโลกออนไลน์นะครับก็ได้แห่แชร์ภาพงดรับชมช่องสามฐานสนับสนุนคนโกงพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์จรรยาบรรวิชาชีพของพิธีกรข่าวชื่อดังครับกรณีที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรข่าวช่องสามยังคงจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตามปกติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ยุติบทบาทการทำหน้าที่ตามที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องปฏิกิริยาที่ตามมาในโลกออนไลน์อย่างแฟนเพจ Facebook V4 Thailand ได้โพสต์ภาพงดดูทีวีช่อง3พร้อมระบุข้อความว่าเราไม่สนับสนุนคนขี้โกงขณะที่แฟนเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้นำภาพรณรงค์พร้อมข้อความร่วมกันสร้างสังคมดีอย่าให้คนโกงมีที่ยืนเมื่อ3ปีที่แล้วกลับมาโพสต์อีกครั้งขณะที่นายเตชะทับทองโพสต์คลิปวิดีโอเล่าความรู้สึกว่าได้ติดตามเรื่องราวคดีความของนายสรยุทธ์มาโดยตลอดเมื่อพบว่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ยังคงสนับสนุนการทำงานของพิธีกรข่าวรายนี้โดยไม่ฟังคำวิจารณ์ของสังคมในฐานะผู้ชมจึงขอประกาศหยุดการติดตามเลิกรับข่าวสารจากช่อง3เนื่องจากหมดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ช่อง3ตัดสินต่อกรณีของนายสรยุทธ์ครับด้านของประธานนปชยืนยันนะคะว่าคณะสงฆ์ไทยไม่ได้ขัดแยง้งและให้ยึดมติมหาเถรสมาคมพร้อมกับย้ำค่ะว่าไม่ยอมรับความเป็นพระของพุทธอิสระที่มีคดีติดตัวค่ะนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวในรายการมองไกลทาง YouTube ถึงกรณีที่พุทธอิสระแกนนำม็อบกปปสไปยื่นเรื่องต่ออายการให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวนายจตุพรโดยชี้ว่าตัวพุทธอิสระและพวกมากกว่า50คนต่างมีคดีติดตัวจากการปิดกรุงเทพมหานครและปิดสถานที่ราชการของม็อบกปปสอย่างน้อย9ก้าข้อหาทั้งร่วมกันเป็นกบฏใช้กำลังปะทุสร้ายเพื่อให้เกิดความวุ่นวายร่วมกันบุกรุกสถานที่ต่างๆรวมไปถึงคดีก่อการร้ายซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งสำนวนและอายการสูงสุดได้ส่งฟ้องศาลแล้วบางส่วนที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนการรัฐประหารปี2557เพียงหนึ่งวันและก่อนหน้านั้นศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลที่อายการสูงสุดยังไม่ส่งฟ้องศาลอาญาทั้งที่ผู้ร่วมก่อการอย่างน้อยสี่คนถูกดำเนินคดีไปแล้วประธานนปชยืนยันนะคะว่าไม่ยอมรับสถานภาพความเป็นพิสูจน์ของนายสุวิทย์หรือพุทธอิสระเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สมควรแก่การกราบไหว้และอย่างสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองและพระศาสนาพร้อมกับมีการยกตัวอย่างการนำมูลชนเป่านกหวีดข่มขู่เรียกค่าชดเชยจากโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งระหว่างการนำม็อบกอปปสก่อนการรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่พุท
พาะการจับจ้วงและดูหมิ่นพระผู้ใหญ่และองค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์ในปัจจุบันแล้วบอกว่าไหวไม่ลงถ้าเป็นสำนวนสุนทรผู้คือกินน้ำเห็นปลิงคุณใช้ความเป็นอะไรหาพุทธอิสระเอาเกงยีนเนี่ยนะครับเกงในเสื้อยืดผ้านามัยใช้แล้วไปถวายสังฆทานให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และใจผมไปไหว้พระอย่างคุณนะครับไม่ยกให้กบุญโขแล้วมันจะบอกให้เรื่องปาราชิกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์เขาว่ากันเองถ้าพระมาเที่ยวเพ่นพ่านทำเรื่องเหล่านี้ได้นี่นะครับแล้วก็บอกว่านี่กิจของสงฆ์สงฆ์บ้าที่ไหนครับจองโรงแรมสงฆ์บ้าที่ไหนครับยึดดีเอไอและหน่วยงานราชการสงฆ์บ้าที่ไหนครับเจอเก้าคดีทั้งกบฏก่อการร้ายและคดีอื่นๆอีกมากมายจะให้ผมไปไหว้คนพันนี้ว่าเป็นพระนี่มันเป็นสิทธิของผมนะแต่เรื่องปาราชิกนั้นเป็นเรื่องของคณะสงฆ์จะต้องว่ากันเองประธานนปชระบุด้วยนะคะว่าพุทธาอิสระมักกล่าวอับมักกล่าวแอบอ้างนะคะว่ามีความใกล้ชิดอดีตพระสังฆราชที่ทำให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ไม่สบายใจและยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องพลิกิตและลายเซ็นปลอมของสมเด็จพระญาณสังวรที่พุทธอิสระและพวกนำมาใช้โจมตีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แต่ทุกคนที่ใกล้ชิดวัดบวรนิเวศวิหารรวมทั้งนายจตุพรเองจะไม่เคยยืนยันหรือพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากต้องการปกป้องพระเกียรติของอดีตพระสังฆราชแต่ทุกคนก็รับรู้ข้อเท็จจริงและที่ไปที่มาอยู่ในใจซึ่งนายจตุพรเชื่อว่าหากพระยานสังวรจะดําเนินการสิ่งใดก็จะมีปัญหาก็จะมีบัญชาหรือดําเนินการตอนที่อยู่ในตําแหน่งพระสังฆราชตามปกติโดยไม่จําเป็นต้องบอกผ่านพุทธอิสระตามที่ถูกแอบอ้างแต่อย่างใดนายจตุพรยืนยันนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างนิกายคือมหานิกายกับธรรมยุนิกายในวงการสงฆ์ไทยไม่ได้มีอยู่จึงเห็นทั้งสถาบันศึกษาของสงฆ์ทั้งสองนิกายคือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับมหามังกุฎราชวิทยาลัยต่างก็ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมติมหาเทรสมาคมเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชตามคันลองแต่ปัญหาเกิดจากตัวพุทธอิสระและเครือข่ายที่พยายามขัดขวางและสร้างความขัดแย้งขึ้นมาทั้งที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่ได้ขัดแย้งกันหรือต่างยอมรับมติขององค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยที่ยึดถือกันมาทนายวัดปากน้ำภาษีเจริญเตรียมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีรถโบราณต่ออธิบดี DSI ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมั่นใจสำเร็จช่วงไม่ผิดเพราะเป็นเพียงผู้รับไม่ได้อยู่ในกระบวนการซื้อขายครับความคืบหน้ากรณีรถโบราณวัดปากน้ำภาษีเจริญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นล่าสุดนายสมศักดิ์โตรักษาทนายความของทางวัดเตรียมเข้าหารือกับพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสอบถามในประเด็นที่ยังสงสัยพร้อมให้ความร่วมมือจัดส่งเอกสารหลักฐานมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของหลวงพี่แปะและสำเร็จช่วงในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาโดยพันตำรวจตรีวรนันสีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ DSI พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจากกั้วประเทศไทยก็จะเข้าตรวจสอบสภาพรถของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมในช่วงเช้าตามที่ได้นัดหมายไว้ก่อนหน้านี้ในการประชุมมหาเทรสมาคมที่พุทธมนตรเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชยพลพงศีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพอสอระบุถึงกรณีรถโบราณของวัดปากน้ำภาษีเจริญว่าทางพอสอได้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และประสานไปยังฝ่ายกฎหมายของวัดเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วและเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไม่ผิดเพราะเป็นแค่ผู้รับไม่ได้อยู่ในกระบวนการซื้อขายโดยฝ่ายกฎหมายของทางวัดจะนำเอกสารหลักฐานไปชี้แจงที่ DSI เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านต่อไปครับเ
ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปปชมีการชี้มูลนะคะว่าสัมภาระนั้นร่ำรวยผิดปกติค่ะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของนิวส์รูม18นาฬิกา30นาทีในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามทางด้านของทนายความอิสระนะคะก็มีการยื่นเอาเพียงรัฐมนตรี ICT ในคดีที่ปล่อยสินเชื่อให้เครือกฤษดามหานครเพราะถือว่าเป็นหนึ่งใน5กรรมการบริหารที่รู้เห็นในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับอดีตผู้บริหารที่ถูกตัดสินจำคุกไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะภาพทนายวันชัยบุญนาคกำลังยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้กล่าวโทษเพิ่มเติมกับอดีตสองกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนคดีที่ธนาคารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้บริหารในเครือบริษัทกฤษดามหานครจำกัดมหาชนประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไอซีทีและนายชัยนรงอินทระมีทรัพย์เนื่องจากนายอุตมะและนายชัยนรงมีชื่อปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมของธนาคารกรุงไทยที่ระบุชัดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจำนวน5คนและบุคคลทั้งสองเป็นหนึ่งในกรรมการชุดดังกล่าวจึงเป็นผู้ที่มีส่วนรู้เห็นอย่างชัดแจ้งซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลแล้วว่านายชัยนรงและนายอุตมะเป็นสองในห้าที่เห็นชอบการอนุมัติสินเชื่อให้แก่บริษัทในเครือกิษดามหานครปัจจุบันตกเป็นจำเลยทั้งสิ้นรวม27คนโดยศาลพิพากษาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีเพราะคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสอในเวลานั้นพิจารณากันให้บุคคลทั้งสองเป็นพยานเนื่องจากว่าในในชั้นนี้เนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้มีมติรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ยตั้งแต่ปี2550โดยคอตอสอส่งมาในช่วงนั้นนี้ก็ตั้งเรื่องมาเนี่ยเป็นกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยแต่ทีนี้จากคำตัดสินของคำพิพากษาสาธิการที่ผ่านมาเนี่ยมีกรรมการบางท่านของธนาคารกรุงไทยหนึ่งในในห้าคนเนี่ยมีสองท่านที่ไม่ได้ถูกฟ้องในคดีดังกล่าวด้วยก็คือท่านรัฐมนตรีอุตมะกับนายชัยนรงเพราะฉะนั้นลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นลักษณะของการกระทำความผิดที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาผมก็เลยมากล่าวโทษเพิ่มเติมนายวันชัยย้ำว่าหนึ่งในสองบุคคลดังกล่าวปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงเดินทางมากล่าวโทษต่อ DSI เพื่อให้ DSI สอบสวนขยายผลว่ามีผู้ใดควรเป็นผู้ต้องหานอกเหนือไปจากที่กรรมการคอตอสอและคณะกรรมการปปชสรุปไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ทนายผู้นี้มองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติจึงต้องการให้ DSI ดำเนินการเอาผิดบุคคลทั้งสองเพิ่มเติมก่อนที่อายุความจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายปี2561ขณะเดียวกันยังเห็นว่าเงินที่กลุ่มกฤษดามหานครรับไปจากธนาคารกรุงไทยได้ถูกส่งไปให้บุคคลจำนวนมากกว่า100คนแต่เหตุใด DSI จึงเรียกมาสอบสวนเพียงบางคนบางกลุ่มเพราะจากข้อมูลพบว่ามีมูล,ลนิธิจากทางภาคใต้และนายทหารระดับสูงยศพลเรือเอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันกรณีที่ขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นเป็นข่าวอยู่ว่ามีการสอบเส้นทางการเงินว่ามีลักษณะของการฟ้องเงินหรือไม่ลักษณะของการรับของโจรหรือไม่ตรงนี้ครับอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสอบสวนให้ครบเพราะว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยที่ไปหลายร้อยคนมีกระทั่งแบบนายทหารใหญ่มูลนิธิดังแถวแถวเคดุสิตนะฮะนายทหารระดับสมัยก่อนก็เป็นพลเรือโทรปัจจุบันก็เป็นพลเรือเอกก็ในส่วนพวกนี้นะครับก็อยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสอบให้ครบถ้วนว่าลักษณะดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยใครมีเจตนาไม่มีเจตนาฟ้องเงินหรือรับของโจรหรือไม่
ทนายวันชัยยังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าหนี้เดิมของกลุ่มกิจสดามหานครจึงไม่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่มีการลดหนี้จากเงินกว่า 14,000 ล้านบาทเหลือเพียง 4,500 ล้านบาทโดยไม่มีเหตุผลทั้งยังเป็นคนส่งออกเอกสารที่ดินหลักประกันและยอดหนี้ทั้งหมดให้ธนาคารกรุงไทยหากหลักฐานเหล่านั้นประเมินราคาเกินจริงเหตุใดธนาคารกรุงเทพที่เป็นผู้ส่งหลักฐานมาจึงไม่ถูกส่งฟ้องพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายหลักประกันไม่คุ้มหนี้ตามพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดแจ้งการตะพลอนุวันทีวียี่สิบสี่สถานีประชาชนรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดคาดการทางเศรษฐกิจในปีนี้โดยคาดว่าหลังภาวะความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มมากกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ครับนายวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสนักข่าวต่างประเทศว่าพร้อมจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกถ้าสภาพการเศรษฐกิจโลกไม่เคลื่อนไปในทิศทางที่คาดการไว้ในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อติดลบในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาน้ำมันถูกนะครับหากราคาน้ำมันไม่ปรับลดลงแรงต่อไปอีกอัตราเงินเฟอ้อก็น่าจะฟื้นตัวโดยการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจะดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อสถียรภาพทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงสองครั้งในปี2558อยู่ที่ 1.5 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.5% ในปีนี้แต่อาจจะลดลงจากที่คาดการไว้เพราะความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนายพรายพลคุ้มทรัพย์อดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินระบุว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ยนโยบายเนื่องจากเศรษฐกิจโลกแย่กว่าที่คิดประเทศที่คิดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างญี่ปุ่นสาภาพยุโรปก็ไม่ฟื้นตัวส่วนประเทศที่คิดว่าจะไม่แย่อย่างจีนก็กลับเกิดปัญหามากกว่าที่คาดการขณะที่บราซิลและรัสเซียถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยส่วนสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นตัวอยู่ประเทศเดียวก็ยังต้องกลับมาทบทวนนโยบายเช่นเดียวกันซึ่งการที่เศรษฐกิจโลกแย่กว่าคาดการก็ทำให้การส่งออกของไทยติดลบหนักมากในเดือนมกราคมตัวเลขติดลบถึง 8.9% ซึ่งจำเป็นต้องหาวิธีการประกองเศรษฐกิจไม่ให้สุดหนักลงไปอีกเนื่องจากการบริโภคในประเทศยังไม่ขยายตัวมากหากไม่พยุงเศรษฐกิจไว้ไวปล่อยให้ไหลลงไปมากก็จะมีปัญหาในการฟื้นตัวครับทางด้านกกรอเองก็เร่งรณรงค์ลดการใช้น้ำพร้อมกับยอมรับนะคะว่าการเริ่มต้นเศรษฐกิจของปี2559ไม่สดใสค่ะที่ห้องดุสิตธนีฮอโรงแรมดุสิตธนีนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรเปิดเผยภายหลังการประชุมกกรประจำเดือนมีนาคม2559ว่ากกรได้มีการประชุมสรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคมพบว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงเริ่มต้นไม่สดใสซึ่งเป็นการสะท้อนภาพด้านลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนแผ่วลงจากเดือนก่อนขณะที่มีเพียงแค่ภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นที่เป็นภาคเศรษฐกิจเดียวยังคงมีโมเมนตัมเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสําหรับภาคการส่งออกในเดือนมกราคมหดตัวร้อยละ 8.9 หนักสุดในรอบกว่า3ปีด้วยมูลค่ากลับมาแตะระดับ 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการหดตัวในแทบทุกตลาดแม้แต่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องในปี2558สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 7.7 การขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 1.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเคมีพันธุ์และปิโตเคมีคอลที่ลดลงถึงร้อยละประมาณ30จากที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10ของการส่งออกไปกลุ่ม
มประเทศอาเซียนคือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศกกรจะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งผลักดันให้มีการดําเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการธุรกิจอย่างจริงจังตามแนวโน้มทั้งในภูมิภาคและระดับโลกส่วนปัญหาภัยแล้งนะคะทางด้านของกกรเองจะมีการรณรงค์ให้ภาคเอกชนร่วมกันประหยัดการใช้น้ําโดยตั้งเป้าจะลดการใช้น้ําลงร้อยละ20ถึงร้อยละ30ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนสถานการณ์การส่งออกนะครับทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดมูลค่าการส่งออกช่วงไตรมาสแรกติดลบร้อยละห้าหลังการส่งออกเดือนแรกของปีสุดหนักในรอบ50เดือนครับนายนพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยยอมรับว่ากังวลสถานการณ์การส่งออกในปีนี้หลังจากมูลค่าส่งออกในเดือนมกราคมติดลบมากกว่าที่คาดโดยมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ50เดือนนับจากเดือนพฤศจิกายน2554ซึ่งมูลค่าการส่งออกเดือนมกราคมที่ติดลบมากขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่13จึงเป็นความท้าทายของไทยที่จะทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้นได้ซึ่งประเมินว่าหากสถานการณ์โลกยังถดถอยลงในช่วงไตรมาสแรกปีนี้การส่งออกของไทยก็คาดว่าจะติดลบร้อยละ5แต่ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะต้องส่งออกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 17,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนภาพรวมทั้งปีขอรอข้อมูลการส่งออกไตรมาสแรกออกมาให้ชัดเจนก่อนแต่ก็เชื่อว่าไม่มีโอกาสขยายตัวถึงร้อยละ5ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งคาดหวังว่าในปีนี้การส่งออกของไทยจะขยายตัวเป็นบวกหากเศรษฐกิจโลกถดถอยไม่รุนแรงรวมทั้งภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือภาคเอกชนให้ส่งออกได้มากขึ้นนายนพพรระบุว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีปัจจัยที่จะซ้ำเติมการส่งออกของไทยนั่นก็คือประกาศของสหรัฐที่มีการแก้ไขกฎหมายสุลกากรฉบับเดิมห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานทาสหรือแรงงานเด็กซึ่งมีความเสี่ยงกับกลุ่มสินค้าอาหารทะเลและเครื่องนุ่งห่มของไทยซึ่งแนวโน้มที่จะผลักดันการส่งออกได้นั้นรัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมการค้าชายแดนและการบริโภคภายในรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อครับส่วนธุรกิจรถยนต์มือสองเองนะคะก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มขวดในมีความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้าเท่าซื้อค่ะนายชิดพงศ์อำนวยพรกุลกิจเจ้าของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองย่านถนนสีนครินเปิดเผยนะคะว่าแม้การปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์ใหม่จะส่งผลดีต่อธุรกิจรถยนต์มือสองที่มีราคาแตกต่างกันอย่างชัดเจนเป็นเหตุผลหลักที่ลูกค้าเลือกและตัดสินใจซื้อที่แม้รถยนต์มือสองจะผ่านการใช้งานแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งคือภาวะเศรษฐกิจที่สุดหนักแทบจะทั้งระบบทําให้สถาบันการเงินก็เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาก่อนปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อรถยนต์มือสองเนื่องจากสถาบันการเงินมองว่าคนไม่มีเงินไรายได้ถดถอยการเพิ่มภาระหนี้สินจะก่อให้เกิดเป็นหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นดังนั้นการจําหน่ายรถยนต์มือสองที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ในปัจจุบันจะขึ้นอยู่ที่ประวัติทางการเงินและความมั่นคงทางอาชีพของลูกค้าเป็นหลักหรือสถาบันการเงินบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บเงินดาวสูงขึ้นเพื่อลดยอดการปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าลงนอกจากนี้นะคะนายชิพงยังกล่าวด้วยนะคะว่าการแข่งขันของตลาดรถยนต์มือสองในปัจจุบันนี้สูงขึ้นส่วนกระแสเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพรถที่มีความใกล้เคียงกันส่วนเรื่องของราคาก็ไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายผ่านการประกาศขายในหน้าเว็บไซต์ต่างๆทําให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจซึ่งก็เชื่อว่าผู้ประกอบการต่างต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพราะถ้ามีการย้อมแมวเกิดขึ้นเหมือนในอดีตก็จะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเพราะทุกวันนี้ข่าวสารสามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลต่างๆค่ะจากเรื่องร
นายนิตินายสิริสมรรถการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอ,อทอเปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารว่าขณะนี้ได้ปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5ในแนวทางเดินด้านทิศใต้รวมถึงห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะ2แล้วและจะมีพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารอาคาร2อ,อย่างเป็นทางการในวันที่8มีนาคมซึ่งเมื่อเปิดอาคาร2แล้วทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม18ล้าน5แสนคนต่อปีเป็น30ล้านคนต่อปีพร้อมกับเตรียมแผนพัฒนาระยะที่3โดยจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานและจะปรับปรุงอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นอาคารผู้โดยสารในอนาคตและก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟอาเป็นรถไฟฟ้าดอนเมืองที่จะเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์สายพญาไทยดอนเมืองที่จะแล้วเสร็จในช่วงปี2564รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์อีกกว่า 3,000 คันด้วยซึ่งคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้เป็น40ล้านคนต่อปีโดยจะนำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่3เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดทอทอในวันที่23มีนาคมเพื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับส่วนกรรมการปปชมีมติชี้มูลข้าราชการสัมภากรร่ำรวยผิดปกติกรณีอนุมัติคืนภาษีเป็นเท็จโดยเตรียมที่จะมีการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินกว่า597ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชและนางสุภาปิยะปิยะจิตติกรรมการปปชมีการเปิดเผยผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาข้าราชการกรมสัมพกรกับพวกว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจากการอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จแล้วก็พบว่ามีเงินขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มฝากเข้าบัญชีเงินฝากของนายสุวัสด์จารุมณีโรธอดีตข้าราชการสัมพกรเป็นจำนวนมากจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริงยังพบอีกนะคะว่ามีเงินจากกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการส่งออกขอคืนภาษีโดยมีชอบจำนวน26บริษัทฝากเข้าบัญชีของนายสุวัสด์และบุคคลใกล้ชิดกว่า415ล้านบาทแล้วก็ยังพบนะคะทรัพย์สินจำนวนมากของนายสุวัสด์ทั้งที่อยู่ในชื่อของตัวเองคู่สมรสและบุตรรวมถึงญาติพี่น้องคู่สมรสไม่สามารถชี้แจงที่มาได้จึงมีมติว่านายสุวัสด์นั้นร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากกว่านะคะหรือว่ามีความผิดปกติถึง597ล้านบาทจากนี้คณะกรรมการปปชจะมีการส่งเรื่องให้เอการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินต่อไปขณะเดียวกันจะติดตามเครือข่ายที่คาดว่ากระทาความผิดมาดาเนินคดีเพิ่มเติมค่ะกลุ่มธรรมพิบาลเตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อให้ระงับสิทธิพิเศษของทางอพอสอหลังพบปัญหาจ้างช่วงงานพร้อมระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางปอพอเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับนายวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมพิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิพิเศษกับองค์การฐานผ่านศึกหรืออพอสอในการเข้าไปรับจ้างงานขุดลอกคูคลองจากหน่วยงานราชการต่างๆหลังจากมีการตรวจสอบพบข้อมูลว่ามีผู้รับเหมาได้รับจ้างช่วงเข้ามาขุดคลองแทนอพอสอซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังก็จะต้องสั่งยกเลิกสิทธิพิเศษทันทีโดยนายวิวัฒน์ระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอพอสอได้รับความเห็นชอบเรื่องการให้สิทธิพิเศษเข้าไปรับงานขุดลอกคูคลองจากคณะกรรมการสิทธิพิเศษของกระทรวงการคลังมาตั้งแต่ปี2556แล้วแต่เพิ่งจะมีการเสนอเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอรับทราบในช่วงเดือนกรกฎาคม2557หลังรัฐประหาร2เดือนจึงทาให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงการคลังอาจจะมีความเกรงใจรัฐบาลทหารจึงรีบอนุมัติให้นายวิวัฒน์ระบุต่ออีกว่าการเสนอเรื่องขอสิทธิพิเศษการขุดลอกคูคลองของอพอสอนั้
ทางกลุ่มเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากงานขุดลอกคูคลองที่อพอสอได้รับส่วนใหญ่จะเป็นงานของปอพอและผู้รับเหมารายย่อยที่เข้าไปรับจ้างช่วงงานต่อก็ยืนยันว่าผู้รับเหมารายใหญ่ที่นำงานมาแจกจ่ายเป็นผู้รับเหมาที่วิ่งเข้านอกออกในรับงานปอพอ,อยู่เป็นประจำครับไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างนะคะที่จังหวัดชัยนาทเองส่งผลทําให้ชาวสวนนั้นต้องงดปลูกพืชผักนะคะเนื่องจากขาดน้ําส่งผลให้ราคาผักหลายชนิดนั้นเริ่มที่จะขาดตลาดและก็มีราคาที่แพงขึ้นในทุกชนิดคาดนะคะว่าอีกถึง2เดือนจะมีวิกฤตอย่างหนักค่ะภัยแล้งที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนบางส่วนของจังหวัดชัยนาทเริ่มหยุดการเพราะปลูกเนื่องจากไม่มีน้ำรดพืชผักทำให้ราคาผักสดหลายรายการปรับราคาขึ้น 5-10 บาทต่อกิโลกรัมที่ตลาดสดภาษีทรงอำเภอเมืองแหล่งซื้อขายผักและอาหารสดขนาดใหญ่พบว่ากระหล่ำปีประกาศขาวคณะผักบุ้งจีนและถั่วฝักยาวมีการปรับราคาขึ้นทุกชนิดส่วนต้นหอมผักชีและผักตั้งโอนั้นที่มีราคาปรับราคาขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ80บาทนอกจากนี้ผักหลายชนิดเริ่มขาดตลาดราคาส่งหน้าสวนแพงขึ้นเนื่องจากชาวสวนเลิกปลูกผักหลายรายการเนื่องจากความแห้งแล้งซึ่งก็คาดว่าผักสดจะมีราคาแพงขึ้นอีกในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดพิจิตรกลุ่มเกษตรกรชาวนาในตำบลท่าหลวงได้ปรับเปลี่ยนวิกฤตภัยแล้งให้เป็นโอกาสหยุดการทำนาหันไปปลูกถั่วแร่ในแปลงนาเนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อยอายุสั้นใช้ระยะเวลาในการเพราะปลูกเพียงแค่65วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นอกจากนี้การปลูกถั่วแร่ยังลงทุนน้อยกว่าการทำนาโดยมีต้นทุนทั้งค่าไถ่พรวนดินและค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ไม่เกิน 3,000 บาทให้ผลผลิต1ตันต่อไร่สร้างไรายได้ไร่ละประมาณ 12,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีพ่อค้าจากตลาดสิมุมเมืองมารับซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายต่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาในตำบลทุ่งหลวงกว่า100รายส่วนที่อุทยานเขาใหญ่นะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภัยแล้งทําให้แหล่งน้ําสําหรับสัตว์นั้นขาดแคลนนายคันชิตศรีนพวันหัวหน้าอุทยานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สํารวจแหล่งน้ําตามธรรมชาติอุทยานโดยพบว่าขณะนี้น้ํากินสําหรับสัตว์ยังไม่ขาดแคลนซึ่งต้องรอดูว่าช่วงสงกรานจะมีฝนตกหรือไม่ซึ่งปกติจะมีฝนตกลงมาเติมน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างไรก็ตามขณะนี้มีการสํารวจเพื่อเตรียมวางแผนรับมือหากเกิดภาวะภัยแล้งยาวนานสําหรับน้ำตกเหวนรกที่พบว่ามีน้ำแห้งนั้นน้ำในคลองเหวนรกเคยแห้งมาแล้วกว่า2ปีแต่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่าแต่อย่างใดรวมถึงอ่างเก็บน้ำสายสอนซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่ายังไม่ขาดแคลนแต่อย่างใดค่ะต่อกันที่ที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบนะครับต้อนรับคณะสภากรุงเทพมหานครเพื่อหาหรือการทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้อนรับร้อยตำรวจโทเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างสถานีตำรวจนครบาลกับสำนักงานเขตปัญหาในการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV การรับมอบภารกิจตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลและการที่กรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนกองบังคับการตำรวจจราจรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกปัญญาเปิดเผยว่าได้มีการหารือเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยจะทำการแบ่งพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะมีการนัดหารือกันอีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เสร็จเร็วที่สุดครับเ
ทางด้านของบอร์ด PPP เองก็มีการอนุมัติเอกชนร่วมลงทุนรถไฟสายสีชมพูเหลืองนะคะจำนวนเงินกว่า 1.1 แสนล้านบาทเปิดประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนายอภิษากตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือบอร์ด PPP มีมติเห็นชอบให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐสองโครงการมูลค่า 1.11 แสนล้านบาทได้แก่รถไฟสายสีชมพูช่วงแครายมีบุรีนอกจากนั้นก็ยังมี 5.66 หมื่นล้านบาทและรถไฟสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง 5.46 หมื่นล้านบาทโดยโครงการรถไฟทั้งสองเส้นนั้นจะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวและก็ถือเป็นโครงการ PPP Fast Tag ชุดแรกที่ได้รับอนุมัติจากทั้งหมด5โครงการสำหรับรูปแบบการร่วมลงทุนนั้นเอกชนจะลงทุนทั้งงานโยธาและระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรวมทั้งการบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธิ์นะะที่ดินและเนื่องจากการร่วมลงทุนในลักษณะนี้จะมีผลตอบแทนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำภาครัฐจึงต้องมีการชดเชยในส่วนงานลงทุนรางซึ่งปกติภาครัฐจะต้องลงทุนแต่ต้องไม่เกิน 20,000 ล้านบาทต่อโครงการโดยจะมีกำหนดในร่าง TOR ว่าจะชดเชยอย่างไรต่อไปนายพิศักดิ์กล่าวนะคะว่าจะเสนอโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นทางให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเดือนมีนาคมจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่าง TOR ในเดือนเมษายนและเปิดประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการก่อสร้างจะใช้เวลา4ปีคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2563ค่ะและช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมากับช่วง t w e n t y f o News t i m e l i n ครับที่บ้านยอดดอยวัฒนาหมู่สิบตำบลบอกเกลือใต้อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านชาวบ้านกำลังเร่งมือตัดดอกดอกกงที่นำไปทำไม้กวาดซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากตามสองข้างทางถนนสายน่านบอกเกลือระหว่างบ้านยอดดอยวัฒนากับบ้านน้ำเมาชาวบ้านได้ออกตัดดอกกงและนำมาตากแดดจนแห้งก่อนเอามาฟาดให้ดอกกงหลุดออกและนำมามัดเป็นกรรมเตรียมขายให้พ่อค้ารับซื้อไปทำไม้กวาดสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งขณะที่นางมกขมุนอินวัย75ปีชาวเมืองจางหมู่ที่8ตําบลเมืองจางอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านได้นั่งทําให้กวาดขายอยู่กับบ้านทั้งขายส่งและขายปลีกซึ่งราคาขายปลีกตกอันละ25บาทโดยได้นําไปขายส่งเที่ยวร้านค้าในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแถวหมู่บ้านแวะลงมาชมวิธีทําให้กวาดแล้วนักท่องเที่ยวก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเป็นของฝากอีกด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพายนบ้านกลางตำบลคำพีอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมพันเอกชาลิศพบจันอัดผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดก,กิจกรรมทํานาป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูพายนอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่เขตติดต่อเทือกเขาภูพานน้อยจังหวัดสกลนครและมุกดาหารเพื่อวางแนวทางป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดลุกลามทําลายระบบนิเวศและป่าไม้ถูกทําลายเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟป่าลุกลามอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพื้นที่มาสนใจสร้างความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าขณะเดียวกันหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการดูแลควบคุมไฟป่าตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจปปสและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามไล่ล่าแก๊งค้ายาบ้าซึ่งหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจปปสที่ประกบติดตามมาจากภาคเหนือโดยได้ใช้เส้นทางถนนสายเอเชียค่ะเข้ากรุงเทพซึ่งตำรวจพื้นที่ได้ตั้งจุดสกัดในเขตอำเภอมหาราชและอำเภอบางปะหันแต่ปรากฏว่ารถยนต์เป้าหมายได้แหกดันจากนั้นกำลังตำรวจจากหลายหน่วยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไล่ล่ารถยนต์เป้าหมายเข้าไปในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งอยุธยาเขตตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจนมีการปิดล้อมและจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นช
จากนั้นทางตำรวจปปสได้รีบนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครทันทีเพื่อสอบสวนขยายผลให้ถึงเครือข่ายเบื้องต้นพบว่าแก๊งดังกล่าวเป็นเครือข่ายค้ายยาบ้าในย่านราชดาและจะขนยาบ้าจากภาคเหนือไปจำหน่ายในกรุงเทพมหานครกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังปานกลางทำให้อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้ก็เป็นการกอดติดสถานการณ์ข่าวโดยทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนนะครับคุณผู้ชมยังสามารถเข้าไปติดตามข่าวของเรานะครับผ่านทางสื่อออนไลน์ได้นะครับทั้ง2ช่องทางสามารถเข้าไปที่ w w w นะครับ .facebook.com/ tv 24 news room ครับรวมไปถึงรับชมข่าวย้อนหลังของเราได้ทางเว็บไซต์ youtube.com/ tv 24 news room ครับ